Arkadaşlar merhabalar. Metlab grafiksel kullanıcı arayüzü derslerimizin 6. videosundayız. Bir önceki videomuzda toggle buton, butonu e, incelemiştik. Bu dersimizde radyo butona bakacağız. Hemen kaldığımız projeden devam ediyoruz. Radyo butonun kullanımı genel olarak toggle butona benzemekte. Öncelikle bir radyo buton oluşturalım. Hatta şöyle iki tane oluşturalım ve buna diyelim ki ismine R1 ve mesela bir örnek için ismim dedim. Buna da diyelim ki Yaşım diyeyim. Buna da R2 diyelim. Ve her birinin şu için şöyle bir text oluşturayım. Ve buna da text'e açıklama diyeyim. Hemen callback'ine geçiyoruz radyo 1 için. Radyo buton 1 için. Ee, ve şu şekilde bir kullanıyoruz. Eğer diyoruz hemen burada bir objemizi alalım. Değeri maksimumsa yani seçilmişse tekstü şöyle yapalım set endes nokta tekstü açıklama string ismim Burakcan diyeyim Else deyip hatta hiçbir şey yapmadan direkt end diyebiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Else dedikten sonra string değerini yine boş şeklinde yapabiliriz. Şimdi aynı kodu bir de bu R2 radyo butonu için yapalım. Buraya da yaşımızı yazalım. Ve çalıştırarak bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi birinciyi seçtiğimde ismim şeklinde Burak Can olarak yazdı. Kaldırdığımda tekrar boş oldu. Ee, yaşım dediğimde 27 dedi. Tekrar kaldırdığımda e, yine e, yaşımı sildi. Radyo butonun Serbest e, bu ana figürde kullanım bu şekilde. E, bir de radyo butonun grup içerisinde kullanımı var. Buton grup içerisinde kullandığımızda hemen buton grup ekleyelim. Bu arada buton grubu da aradan çıkartmış olalım. Eğer ekstradan söylememiz gereken bir şeyler olursa buton grupla ilgili yine onun dersine geldiğimizde eğer o ders yapma gereği duyarsak söyleriz. Hemen buna btn grup diyerek bir isim verelim ve hatta şuradan title'ını da değiştirelim. Şampiyon kim olur diyeyim. Şimdi hemen yine bunun içinde bir şöyle altına text box oluşturalım ve buraya da yine boşluk yapalım. Tek olarak da text'e z 
şampiyon yazalım. Hemen. Evet şimdi e, bunun içerisine yine radyo butonlar ekliyorum. Mesela 4 tane ekleyeyim. Hemen işte birinciye diyelim ki Beşiktaş ismi de BCK olsun. İkincisine Başakşehir diyelim ve ismi de Başak olsun. Üçüncüsüne Galatasaray diyelim. Etiketimiz GS olsun. Ve son olarak da Fenerbahçe diyelim ve etiketimizde FB yapalım. Şimdi burada hemen ilk önce herhangi bir şey yazmadan bunların buton grup içerisinde nasıl bir fonksiyon olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi buton grup içerisinde olduğunda buradaki gibi radyo butonların ikisi de seçilemiyor. Yani bu seçenekler arasından herhangi birini tercih etmek durumundasınız. Şimdi hemen bu seçenekleri nasıl kullanacağımıza bakalım. View callback'ten Selection Change FCN oluşturuyoruz. Ve buraya gelip bir Switch Gates yapısı kullanacağız. Evet, switch diyoruz ve Get Event Data New Volume ve Tek. Yani burada aracımızın tek etiketini alacağız. Case deyip hemen tek etiketi BCK olan seçenek seçildiyse şuradan hemen kopyalım. Seçildiyse TX'de şampiyonun Beşiktaş şampiyon olur diyelim. Ve bu yapıları şöyle ben dört tane kopyalıyorum. Hepsi için Başakşehir diyelim. Daha sonra Galatasaray diyelim. Ve sonra Fenerbahçe diyelim. Ve e, şunu da biraz büyütelim. Switch case yapımızı bitirelim ve çalıştıralım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazmıyor. Başakşehir'i seçtiğimizde Başakşehir şampiyon olur, Galatasaray şampiyon olur, Fenerbahçe şampiyon olur, Beşiktaş şampiyon olur e, şeklinde bir uygulamayla e, kullanımını göstermiş oldum. E, bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.